お話し丸かじり皆さんこんばんはこのチャンネルでは世界の名作を独自のアレンジで脚本にして朗読劇でお届けしておりますさて今回第105夜のお話は日本の笑い話まんじゅう怖いですさあ今夜も物語の扉が開かれますではお話の後でお会いしましょうまんじゅう怖い昔から「十人寄れば際と色」なんてことを言ったものですが人は顔や性格が違うように好きなもの嫌いなものもそれぞれ違っているようでございます中には一風変わったものを好み嫌うものもいたようなのですが江戸のある町の寄り合いに集まった若者たちがこんな話をしておりました「今日は大いに騒ごうぜもちろんお前のおごりでな」「まあいいか私の采配でパーッとやろうじゃないか」と生きてんだが、このメンツじゃなんだか盛り上がらないね。タツキチは今日来てないのかい大変だ今そこで何が起こったと思う大きな蛇に出くわしちまった。やっとお出ましだ。場がパーッと明るくなる。やっぱりお前がいないと盛り上がんないよ。ほう。お前にも怖いものがあったんだな。面白い。じゃあ今から、怖いもの。苦手なものを言ってって盛り上がらないかいいねお酒を出す前にちょうどいい魚になるだろうよ。まあしかしなんだね。人ってのは好き嫌いがそれぞれだね。特に今話があった嫌いなものなんかがそうだ。人が何とも思ってないものを嫌ったり怖がったりするのはおかしなもんだね。よく虫が好かねえなんて言うだろう。俺たちの腹の中には虫がいてな。その虫が何かを嫌ったら、俺たちも一緒にそいつを嫌っちまうってんだ。へえ、なるほどね。おいらはまたてっきり、えとのせいだと思ってたぜ。おいらの名前がタツキチだろうタツとヘビだから相性が悪いんじゃねえかと思ってた。お前ら何を言ってやんで。腹の中に虫がいるわけねえじゃねえか。もしいたら何かを嫌う前に腹が虫に食われちまうよ。それになんだい。えとが関係してるわけねえじゃねえか。おいらもタツ年だ。もし相性が悪くったってタツは蛇なんかよりも強えんだ。おじけづいてんじゃねえよ。そいつはな、子供が生まれた時にその親がエナを埋めるんだが、その埋めた場所を一番最初に通ったものが、その子供が嫌いになるってんだ。なるほどね。じゃあタツキチは、最初に蛇が通ったってことかい蛇だけじゃねえ。ニョロッとする長いもんはみんな嫌いだ。うなぎに土壌、ミミズも嫌いだ。さあ、いや、目も鼻もねえ、のっぺらぼうだ。よく見ると怖いでやんすね。とにかく、俺は長いもんは嫌いだ。うどんだってそばだって食わねえ。だからよ、ふんどしも閉められねえ。まったく何を言ってんだろうね、こいつは。おい、よ太郎。そういうお前は何が嫌いなんだいおいらはナメクジとカエルが嫌いです。おやおや、三すくみのネタが出ちまったな。特にカエルは、あの裂けた口がダメですな。あれを見ると財布のガマ口を思い出すんです。だからオイラには財布がない。財布がないから入れる金もないなんてね。変にごたくを並べてんじゃないよ。ヤスケ、お前は俺はほとんど虫がダメだな。アリ肉も、毛虫、見ただけで吐き気がしてくる。飛び跳ねてくるバッタもダメだな。オケラなんかも苦手だね。特にムカデに至っては絶対になりたかないね。足が百本近くあるんだぜ。旅がいくつあっても足りやしねえ。間違ってもムカデにはならねえよ。ただし、オケラになっちまうことはあるから注意しな。これまたうまいことを言うね。相変わらず蜂は冴えてる。そういう蜂。お前は何か怖いものはないのかい怖いものか。おいらは、馬が怖い。これまた意外なものを怖がるね。馬の顔をよく見てみなよ。え長いんだぜ。それにでかい目玉でギョロギョロして、ついてるところが顔の横ときた。どっちを見てるかわからねえし、どこも見てねえかもしれねえ。なるほど。それはよーく考えてみると怖いかもねえ。長介、そういうあんたは、何が怖いんで
。私は幽霊や妖怪だね。鬼、天狗、カッパに無事な。それにさっき出たのっぺらぼう。若者たちが、怖い話ならぬ、怖いものの話で盛り上がっていると、奥の方でもう一人、腹をかきながら、その話を聞いているものがありました。あっと、一人忘れていた。おい、熊さん。さっきから物静かだが、そんなとこで寝そべってないで、こっちに来て話に加わりなよ。クマ、お前は何が怖いんだお化けかそれとも虫かへっ、<笑>さっきから聞いてりゃ、カエルだのムカデだの、だらしがねえな、お前ら。じゃあ言ってお前は何がダメなんだいおいらに怖いものなんかありゃしねえ。本当にお化けが怖くないのかい<笑>あんなもん怖がる方がおかしいんだ。大体よ、暗いところにしか出やがらねえんだ。見えずれったらありゃしねえ。おまけに静かに出るんだぜ。全然怖かないねえ。もし女のお化けが出たら口説いちゃう。カッパやムジナが出たとしてもその時は丸焼きにして食って終わりだ。誰だい馬なんて言ったのは。ハチか情けねえ。あんなもん馬刺しにして食っちゃったらうまいんだ。こいつは叶なわねえな。ヘビなんてどうだいヘビええー、ゾクゾクするね。なあ、考えたら怖くなるだろう怖かねえよ。うまそうでゾクゾクするってんだ。蛇なんか皮をひんむいてうなぎの代わりにカバ焼きにするとうまいんだ。蜂巻きの代わりにもなるんだぜ。結ばなくったって向こうが締めてくれるしな。夏にするとひんやりと頭が冷えて気持ちいいってもんだ。ずいぶんと気持ち悪いことを言うんですね。カエルはどうですかナメクジはああ、うまいね。カエルは蒸し焼き。ナメクジなんか喉が乾いたらそのまんま口の中放り込んでつるっと丸飲みだ。変なこと言うなよ。これから出るせっかくの酒がまずくなっちまうじゃねえか。なんだいお前は。大の男のくせに虫が嫌いなんだって全部うめえじゃねえか。まずアリンコなんてゴマの代わりに飯にぶっかけて食うんだ。雲だって同じだ。納豆の糸引きが足りねえ時なんか一緒に混ぜりゃ糸引いてくれんだから。まとめて一緒に食っちゃう。毛虫なんじゃ。ああ、それ以上言うな。もう限界だ。歯ブラシの代わりに口の中入れて歯磨きしちゃう。ええ、冗談じゃねえや。この俺様に怖いものなんか。おう、どうしたあった。お前たちが怖いもの怖いものって言うから思い出しちまったじゃねえか。ありがたみなんだ。おやおや。あれってなんだいすると、熊五郎は静かに言いました。まんじゅう。そんな化け物いたかいや、いませんよ。まんじゅうって、あのお菓子のまんじゅうでやんすかああその言葉を聞くだけでも怖いおいら、まんじゅうがダメなんだ。こりゃ驚いたね。そんなもの怖いのかい怖いまんじゅう怖いへえ、何のまんじゅうが一番怖いんでやんすか栗まんじゅういやーそばまんじゅうへえ、酒まんじゅうへえ、怖い。みんな同じように怖い。長年付き合ってきたが、お前にこんな弱いものがあるなんて思わなかったぜ。まんじゅうのことを考えたら気分が悪くなってきた。長介。お願いだ。少し休ませてくれ。長介は布団を敷き、しばらくみんなで熊五郎の様子を伺っていましたが、安助が口を開き、言いました。おいみんな、これからよ。まんじゅうをたらふく買ってこねえか今まで虫のことを散々言われて不愉快にさせられたんだ。あいつを懲らしめてやろうぜ。まんじゅうでですかいあったぼうよ。買ってきたまんじゅうをあいつの枕元に置いとくんだ。あいつ、びっくりして死んじまうんじゃねえかそうなると、あんこの殺しで、暗殺だな。つまらねえな、もう。てなわけでして、長年の友人である八兵衛を含む五人の若者は、蕎麦まんじゅうやら酒まんじゅうやら栗まんじゅうなど、様々な種類のまんじゅうを買い込んで大きな皿に入れ、早速、熊五郎の寝ている枕元にそっと置きました。よし準備は整ったあとはあの熊が目を覚ますのを待つだけだえなかなか起き上がらねえな。相当答えたのかねおい熊大丈夫かえー、えー、なんか、
甘いまんじゅうの香りが部屋中漂っているんだが、気のせいかな。えいやー言わんこっちゃねえ。こりゃまずいぜ。まさかと思うが、よ太郎、ちょっと部屋を覗いてきなよ。よ太郎が恐る恐る熊五郎の部屋を覗くと、熊五郎が布団から這い出し、後ろを向いて何やらゴソゴソと動いておりました。うわぁまんじゅうだ怖いはははは、<笑>どうだ怖いだろうざまみろってんだいやぁ栗まんじゅうだあ、かぁこっちにあるのは、くずまんじゅうだ怖い怖ーい。ああ。おいらを怖がらせるために嫌がらせてこんなにたくさん買ってきやがって。あ、こっちには、そばまんじゅうが三つも。あ、あ、怖い。まんじゅう怖い。そばで見ていたよたろうの顔が変わり出しました。ええー、大変だ。大変だ。大変でやんす。ちょいと、皆さん来てくださいよ。与太郎に呼ばれ、他の三人が熊五郎の寝ている部屋の外に集まり、障子を少し開けて、中を覗いてみました。すると、ああまんじゅう怖いこれは酒まんじゅうこっちにはよもぎまんじゅう中華まんじゅうまであった熊五郎さん、まんじゅううまそうに食ってますよああいっぱい食わされたじゃなくて食われてるのか。たまりかねて、ヤスケが部屋に入り込み、言いました。この野郎なんで怖いもん食ってんだよおまけに懐にまでしまい込みやがって。騙しやがったな、この野郎やい、クマ本当のこと教えろ本当はおめえ、一体何が怖いんだいえー、今度は、濃くて、苦めのお茶が、怖い。しかしまあ、怖がることで反対に欲しいものを手に入れるなんざ、したたかさにも程がある。それに、人の嫌なことをしようとすると、かえってそれが損になるのかもしれませんね。それでは、お後がよろしいようで。おしまい。ということで、第105夜、まんじゅう怖いをお届けいたしました。はい。書いてみていかがでしたかまあ、今回はですねテーマとして、はいまあ、人は見かけに騙されてしまうものだとう、まあ、そういったテーマをもとに書かせていたただきました、はい、これもともとは落語の演目の一つで有名ですね,、まあ、そうで,すねでも、まあ、お話として表現しているところも結構増えてきましたよね、はい、だからうちもちょっとやってみようかなということで。うんまあ、お話によっていろいろな嫌いなものが出てくるということで、はいまあ、ゴキブリやゲジゲジネズミなどありますね、はい、まあそうですね、まあ、落語もそうですしいろいろ変えてやってますね、はい、まあ僕は何を出したかちょっと覚えてないんです<笑><笑>まあ、これあとはまんじゅうを食べたくて周りの人を騙した話なのか、うんまあ、それともまんじゅうが怖いのを克服しようとしてあまあ食べる選択をしたらまあ美味しかったという話なのか,あそうか、まあ、どっちなのかなと知ら,、ね、知らない人はどっちなんだろうと思っちゃいましたよね、うんはい、そうですね、まあ、でも一般的なのはやっぱり騙して、はい、周りを騙してまあ好きなまんじゅうをたらふく食べるっていうね,<笑>そ,うねそういうおちな話が多いですけどね。まあ、あとは好きなのに嫌いだとごまかした話なのかなとも思ったんですけど,あなるほど、ね、そういう経験ってございますか、まあ、全くその通りで<笑>、はい、そうですねうんと、まあ、よくね、はい、あの小学校とか中学校時代思春期に、はい、本当は好きなんだけど言えなくて<笑>、はい、なんか嫌いだっていうようなことを。言ってましたけどね。<笑>まあ男性の方ね、共感できる人も多いんじゃないかなと思いますけど、まあ好きなものを好きだと素直に言えるといいですね。まあ、なんかなんかの歌にもありましたけどね。<笑>はい。まんじゅうは大好きだと。はい、大好きだ。それでいいんですよ。はい、まあ今回でも本邦初公開でして、うんはい、全部一人で、本当に落語のように話せていただきました。はい、楽しかったです。いや、本当あの私も楽しく聞けました。ということで第百五夜日本の笑い話まんじゅう怖いをお送りしました。次は世界のお話をお送りします。それではその次回の夜まで健やかな時を良い夢を
お相手はコトミと浅井優でしたそれでは皆さんおやすみなさい次回第106夜のお話まるかじりはイタリアのお話ラプンツェルをお届けしますあの畑にはラプンツェルという植物が植えられているんだそのラプンツェルを食べてみたい妻があなたの畑にあるラプンツェルを欲しがっているのですどうか恵んではいただけないでしょうかラプンツェルは渡さない妻は身ごもっています私も子供が欲しかったお前たちの子供は私が大切に育ててやる私はいつになったらこの高い塔から出られるのお願いもう塔の外へ出るなんてこと言わないで私がここから出してやろうラプンツェル出てきておくれそしてお前の長い髪を塔の下に下ろしておくれ人間だって時には素晴らしい魔法が使えるのです次回もお楽しみに皆さん今回のお話はいかがでしたかよかったらチャンネル登録もよろしくお願いしますコメントもお気軽にそれでは次回のお話までまったねー